मित्रांनो तुम्ही एमएसआयटी कोर्सला ऍडमिशन घेतलंय तर तुम्हाला माझ्या चॅनेलवरचे व्हिडिओ नक्की पाहायला हवेत कारण एमएसआयटी एग्जाम मध्ये येणारे प्रश्नांचे प्रिपरेशन्स किंवा त्याचे पूर्ण सोल्युशन्स मी माझ्या चॅनेलवरती व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत बरेचसे व्हिडिओज ऑलरेडी आहेत तुम्ही ते पाहिलेच असतील आणि नाही पाहिले असतील तर चॅनेलच्या लिंकवरती क्लिक करून ते पहा आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे एमएसआयटी फायनल एक्झाम मध्ये वर्डचे जे प्रश्न येतात वर्डचे प्रॅक्टिकल प्रश्न ओव्हरऑल कुठले कुठले प्रश्न वर्ड मध्ये येणार आहेत हे एक्सप्लेन करून डिटेल मध्ये सांगणार आहे आणि तुम्हाला ते प्रश्न कसे सॉल्व करायचे आहेत आणि त्याचे मार्क्स कसे मिळवायचे आहेत हे पण मी डिटेल मध्ये सांगणार आहे तर एमएसआयटी एक्झाम क्रॅक करण्यासाठी हा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे मित्रांनो आणि तुम्ही नक्कीच एमएसआयटी एक्झाम मध्ये पास व्हाल याची मी गॅरंटी देतो पण तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण पाहावा लागेल आणि हा एकच व्हिडिओ पाहून तुम्ही पास नाही होणार आहे हे पण सांगतो मित्रांनो तुम्हाला बाकीचे पण एमएसआयटीचे जे प्रिपरेशन आउटलुक आहे किंवा एमएसआयटी मध्ये विंडोचे क्वेश्चन्स आहेत ते कसे येतात आणि त्याचे प्रॅक्टिकल मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेले आहे माझ्या चॅनेलवरती ते व्हिडिओ तुम्ही पाहाल अशी आशा बाळगतो आता वेळ न घालव तर सुरू करूया आजचा व्हिडिओ मी सतीश सतीश टेक चॅनेलवरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो लेट्स रोल द इंट्रो मध्ये पुढे जाण्यापूर्वी मित्रांनो एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो की जर तुम्हाला कम्प्युटर मध्ये बनायचं असेल स्मार्ट आणि कम्प्युटरच्या टिप्स अँड ट्रिक्स शिकायच्या असतील आणि ते आपण आपल्या मातृभाषेतून शिकायचे असतील तर तुम्हाला करायला हवा माझा चॅनल सबस्क्राईब आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला जी बेल आयकॉन दिसतो त्याच्यावरती पण क्लिक करायला हवा चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ तर मित्रांनो चला पाहूया वर्ड मधले प्रॅक्टिकल प्रश्न तर इकडे मी एक पॅरेग्राफ घेतलेला आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी जनरली तुम्हाला एक पॅरेग्राफ येतोच जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन ओपन करता तर तुम्हाला नॉर्मली होम टॅब मधून कुठले प्रश्न येतात इन्सर्ट टॅब मधून कुठले येतात डिझाईन पेज लेआउट ह्या टॅब मधून कुठले प्रश्न येऊ शकतात आणि कुठले येतातच प्रॅक्टिकली हे मी दाखवणार आहे तुम्हाला पूर्ण वर्डची क्वेश्चन यामध्ये सॉल्व्ह करून दाखवणार जेणेकरून तुम्हाला वर्डमध्ये कुठलाही प्रश्न आला तरी तुम्ही लगेच सॉल्व्ह करू शकता मित्रांनो पण करायचं काय त्यासाठी बघा आता पहिला मी होम टॅब स्टेप बाय स्टेप जाऊया जर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला तरच तुम्हाला प्रत्येक टॅब मधले येणारे प्रश्न तुम्हाला समजणार आहेत कारण मित्रांनो पहा तर वर्डमध्ये जवळजवळ तुम्हाला शंभर ते दीडशे वेगवेगळे टॉपिक्स आहेत आणि त्या टॉपिकमधून तुम्हाला इकडे सात ते आठ प्रश्न येणार आहेत सात येतात किंवा सहाही येतात एक्झामला तर सहा ते सात तर मॅक्झिमम वर्डचे क्वेश्चन तुम्हाला राहणार आहेत जे थर्टी फाय मार्कचे प्रॅक्टिकल असतात एमएसआयटी त्यामध्ये मग त्यामध्ये तुम्हाला जे शंभर क्वेश्चन आहेत ते तर समजून घ्यायला हवेत मग त्यासाठी हा मायक्रोसॉफ्ट वर्डचा स्पेशल व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी बनवला मित्रांनो कारण मी तुम्हाला चार पाच प्रश्न फक्त दाखवले तर त्यातून तुम्हाला कुठले एक्झाम येणार आहेत हे समजणार नाही त्यासाठी मी हे ओव्हरऑल सर्व प्रश्न इकडे सॉल्व्ह करून दाखवतो म्हणजे मी क्वेश्चन घेत नाही मित्रांनो ऑप्शन दाखवतो की कुठले येण्याचे चान्सेस आहेत आणि कुठले येतातच तर इकडे बघा आता मित्रांनो सर्वात पहिलं तुम्हाला दिसतंय की मी इकडे पॅरेग्राफ घेतलेला आणि मी या पॅरेग्राफला असं सिलेक्ट करतो सिलेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे की पॅरेग्राफ जर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा पूर्ण तर तुम्ही असं करू शकता पूर्ण पॅरेग्राफ सिलेक्ट करण्यासाठी तुम्ही कंट्रोल ए बटनही प्रेस करू शकता किंवा खालूनही असं वरती ड्रॅक करू शकता हे लक्षात ठेवायचं आहे प्लस तुम्हाला सेंटेन्स सिलेक्ट करायचा असेल तर तुम्ही माऊस पॉइंटर इकडे आणायचा लेपला आणि सेंटेन्सच्या इथे ॲरो दिसतोय अशा प्रकारे ॲरो इथे क्लिक करा इकडे तुम्हाला दिसतंय मी क्लिक केल्यानंतर होणार काय तो सेंटेन्स सिलेक्ट होणार आहे मित्रांनो सेंटेन्स अशा प्रकारे सिलेक्ट होते तुम्हाला दोन सेंटेन्स एकत्र सांगितले इफेक्ट द्यायला तर तुम्ही दोन सेंटेन्स कसे सिलेक्ट करणार हे पण पाहून घ्या पहिल्या सेंटेन्स वरती तुम्ही इथे क्लिक करणार असं सिलेक्ट झाल्यानंतर कंट्रोल बटन प्रेस करायचं आणि नंतर तुम्हाला दुसरं सेंटेन्स असं तीन आणि सहा नंबरचं सेंटेन्स तुम्हाला जर चेंज करायला सांगितलं तर तुम्ही अशा प्रकारे सेंटेन्स इकडे सिलेक्ट करू शकता सिलेक्ट कसं करायचं नक्कीच समजलं असेल तुम्हाला सिलेक्शनसाठी आणखी मेथड आहे मित्रांनो जसं की इथे तुम्ही या सेंटेन्स वरती तीन वेळा लेफ्ट बटन क्लिक केलं तर इकडे डायरेक्ट तो सिलेक्ट होतोय किंवा दोन वेळा क्लिक केलं तर तो वर्ड सिलेक्ट होतोय तीन वेळा क्लिक केलं तर तो सेंटेन्स सिलेक्ट होतो हे लक्षात ठेवायचं माउसचं लेफ्ट बटन जे आहे आपण क्विकली म्हणजे तीन वेळा क्लिक केलं तर अशा प्रकारे सेंटेन्स सिलेक्ट होतोय तर हे सिलेक्शनचं झालं मित्रांनो आता मला तुम्हाला सांगायचं की सेंटेन्स मी सिलेक्ट कशाला करतोय कारण आपल्याला जे मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये येणारे पहिले काही प्रश्न असतात ते असतात फॉन्टशी रिलेटेड म्हणजे ह्या जो सेंटेन्स आहे त्याचा फॉन्ट कलर चेंज करायचा असतो किंवा फॉन्टची साईज बदलायची असते किंवा फॉन्टची स्टाईल बदलायची असते तर फॉन्टशी रिलेटेड काही पण इफेक्ट आले असेल तर ते या ग्रुपमधून येतात मित्रांनो तर तुम्हाला मी इकडे दाखवतोय सर्वात पहिले तुम्हाला दाखवतोय की याला बोल्ड करायला सांगितलं तर तुम्ही बोल्डचा इफेक्ट पाहू शकता आणि जेव्हा किंवा तुम्ही बोल्ड करणार आहात मध्ये लक्ष घाला तर तुम्हाला दिसत आहे ते बोल्ड केल्यानंतर इकडे बी हा हायलायटेड दिसतोय दिसतंय तुम्हाला बी म्हणजे थोडासा हायलाइट दिसतोय तर लगेच
इथे तुम्हाला डॉटेड अंडरलाईन तर इथे कुठली अंडरलाईन वेव अंडरलाईन सांगितली असेल तर ती इकडून घ्यायची म्हणजे अंडरलाईनमधले वेगवेगळे टाईप्स तुम्हाला इकडून मिळणार आहेत आणि ते इथून अप्लाय करायचे आणि अजून एक अंडरलाईनमध्ये हा प्रश्न बऱ्याच वेळ येतो आणि कन्फ्युजन असतो वर्ड्स ओनली अंडरलाईन अप्लाय करा तर तुम्हाला इथे वर्ड्स ओनली अंडरलाईन मिळत नाही मग तुम्ही जाणार कुठे वर्ड्स ओनली अंडरलाईन मोर अंडरलाईन्स या ऑप्शनमध्ये जाणार इथे पहा दिसते तुम्हाला मोर अंडरलाईन्स ऑप्शन तर आता क्लिक करा या मोर अंडरलाईन्स ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक डायलॉग बॉक्स येणार आहे मित्रांनो आणि त्या डायलॉग बॉक्समध्ये इकडे तुम्हाला दिसतंय हा डायलॉग बॉक्स यामध्ये अंडर अंडरलाईन स्टाईल म्हणून ऑप्शन भेटते तुम्हाला जो ऑलरेडी आपण अंडरलाईन स्टाईल ते घेतलं तर तोच हायलाईट आहे तिकडे क्लिक करूया आणि त्याच्यामध्ये वर्ड्स ओनली अंडरलाईन तुम्हाला मिळणार आहे वर्ड्स ओनली अंडरलाईन जिथे मी ॲरो दिसतं तिथे क्लिक केलं आणि वर्ड्स ओनली या अंडरलाईनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे तर याने होत आहे काय जरा रिझल्ट पण पाहून घेऊया यासाठी तुम्हाला करायचं आहे काय ओके करायचं आहे फायनली इकडे ओके बटन दिसते ओके करून पाहूया प्रत्येक वर्डच्या खाली अंडरलाईन आलेला आहे तर कधी कधी हा प्रश्न पण येतो त्यामुळे मी इकडे तुम्हाला हे क्लिअर करून दिलेलं आहे की अशा प्रश्न आला तर कसा सॉल्व्ह करायचा समजलंच असेल मित्रांनो तर यामध्ये अंडरलाईन रिमूव्ह करायला आलं असेल तर तुम्हाला इकडे नन ऑप्शन्स पण भेटतोय दिसते तुम्हाला नन ऑप्शन इथूनही तुम्ही नन करू शकता किंवा तुम्ही अंडरलाईन जर अप्लाय केलेली असेल अशी आणि रिमूव्ह करायची असेल सपोज मी अंडरलाईन परत अप्लाय करून दाखवतो तुम्हाला या सेंटेन्सला सिलेक्ट करून अंडरलाईन अप्लाय करतो आणि रिमूव्ह नन रिमूव्ह अंडरलाईन अशी पण होऊ शकते ननमध्ये करा किंवा तुम्ही डायरेक्टली याला चेक आहे ते अनचेक करून टाका तर अशा प्रकारे अंडरलाईन अप्लाय होते मी सेंटेन्स वनवर दाखवले तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये येऊ शकतं की सिलेक्ट द सेंटेन्स थ्री सिलेक्ट द सेंटेन्स सिक्स कुठलाही येऊ शकतो म्हणजे सहा नंबरचं सेंटेन्स सिलेक्ट करा किंवा सहा नंबरच्या सेंटेन्सला तुम्ही अंडरलाईन डबल अंडरलाईन द्या वगैरे असं तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो तर यामध्ये हे झाल्यानंतर आपण पाहूया स्ट्राईक थ्रू तर स्ट्राईक थ्रू म्हणजे काय वर्ड थ्रू अंडरलाईन है ना तर इकडे तुम्हाला वर्ड थ्रू लाईन जर पाठवायची असेल किंवा द्यायची असेल तर अशा प्रकारे द्यायची तर तुम्हाला सांगितलं सिलेक्ट द सेंटेन्स नंबर फोर अँड अप्लाय स्ट्राईक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट स्ट्राईक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट हा फॉन्ट इफेक्टच आहे एक प्रकारचा मित्रांनो त्यामुळे स्ट्राईक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट म्हणजे इथे आहे आणि तुम्हाला स्ट्राईक थ्रू तर विचारलं तर स्ट्राईक थ्रू रिमूव्ह करायला विचारलं असेल तर अनचेक करायला फक्त एवढंच आहे तर हे नक्की समजलं असेल पण स्ट्राईक थ्रू मध्ये डबल स्ट्राईक थ्रू पण असतं मित्रांनो मग डबल स्ट्राईक थ्रू तर इथे नाही आहे मग कुठून जायचं हा जो फॉन्ट ग्रुप दिसतोय याच्या इथे बाजूला एक एक्स्ट्रा ऑप्शनसाठी ॲरो दिलेला आहे तर एक्स्ट्रा ऑप्शनसाठी जो ॲरो आहे त्याच्यावरती क्लिक करूया इथून एक्स्ट्रा ऑप्शन मिळतात आणि डबल स्ट्राईक थ्रू म्हणून तुम्हाला इकडे मिळते दिसतंय मित्रांनो डबल स्ट्राईक थ्रू सध्या तर मी तुम्हाला डबल स्ट्राईक थ्रू विषय सांगतोय तर इथे क्लिक करा आणि डबल स्ट्राईक थ्रू समजून घ्या कसं अप्लाय करायचं आहे रिमूव्ह करायचं डबल स्ट्राईक थ्रू इथेच क्लिक करा डबल स्ट्राईक थ्रू इथे ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला आणि इथून चेक अनचेक करा ओके करा रिमूव्ह करायला तर येत नाही अप्लाय करायलाच येतं जास्त करून डबल स्ट्राईक थ्रू तर हे लक्षात ठेवायचं कुठून करायचं मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला हे समजलं असेल तर आता आपण पुढे पाहूया मित्रांनो पुढे याच्यामध्ये आहे सबस्क्रिप्ट आणि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आणि सुपरस्क्रिप्ट हे काय आहे जरा मी झूम करून दाखवतो तुम्हाला हे दोन छोटे छोटे ऑप्शन जे आहेत हे काय आहेत हे जर तुम्ही वर्ड चांगल्या प्रकारे प्रॅक्टिस केली असेल तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल आणि नसेल तर तुम्हाला मी सांगतो इकडे की ट्वेंटी फाय स्क्वेअर सिक्स ट्वेंटी फाय अशा प्रकारे एक मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला असतो स्क्वेअर म्हणजे हा वरती असतो माहिती आहे ना वर्ग पंचवीसचा वर्ग मित्रांनो पंचवीसचा वर्ग याने स्क्वेअर आपण बोलतो तर वर्ग कसा काढायचा वर्ग म्हणजे हे दोन वरती असायला हवेत आणि त्यासाठी मी सुपरस्क्रिप्ट या बटनावरती क्लिक केलं दिसतं आहे तुम्हाला तुम्हाला माहिती असेल जसं आपण लिहितो वर्ग वगैरे तर इकडे अशा प्रकारे ते असायला हवं तर स्क्वेअर करण्यासाठी हे तुम्ही करणार आहात समजलं पंचवीसचा वर्ग किती दोनशे पंचवीस सगळ्यांना माहिती आहे मग ते दोनशे पंचवीस हे अशा प्रकारे आलं पाहिजे ना मित्रांनो खाली पाक कसं दिसतं आहे तर यासाठी तुम्हाला करायला का हो हे नक्की समजलं असेल आणि सपोज मला असं नाही लिहायचं मला अशा प्रकारे लिहायचं जसं तुम्हाला माहिती असेल सायंटिफिक फॉर्म्युला घ्या एच टू एस ओ फोर तर चला मी ते कसं ठेवतोय खाली आणि एच टू एस ओ फोर लिहिलंय मी एच टू एस ओ फोर तर एच टू एस ओ फोर मध्ये टू कुठे असायला हवा तो सबस्क्रिप्टला असायला हवा तर यासाठी मी काय करतो इथे सबस्क्रिप्ट घेतोय आणि इथे पण मी फोरला काय करतोय सिलेक्ट करतोय आणि फोरला सिलेक्ट फक्त फोरला सिलेक्ट करायचं मित्रांनो पहा तर तुम्हाला हा सायंटिफिक फॉर्म्युला करेक्ट करायला सांगितलं आहे तर तुम्ही अशा प्रकारे करू शकता किंवा सबस्क्रिप्ट किंवा सुपरस्क्रिप्ट असं अप्लाय करायला सांगितलं तर तुम्ही ते इथून डायरेक्टली अप्लाय करू शकता पण त्या वर्डला पर्टिक्युलर ज्याला सांगितलं आहे त्यालाच तुम्हाला करेक्ट करायचं बाकी एक्स्ट्रा करायचं नाही आहे मित्रांनो तर अशा प्रकारे सुपरस्क्रिप्ट आणि सबस्क्रिप्ट करून
क्वेश्चनमध्ये मी दाखवेल पॉवर पॉईंटच्या क्वेश्चनमध्ये मित्रांनो पण वर्डमध्ये तर अजूनपर्यंत असे प्रश्न नाही आले आणि मी बऱ्याचशा एक्झाम्स कंडक्ट केलेले आहेत मी स्वतःही कॉर्डिनेटर राहिलेले बऱ्याचशा एक्झाम्स तर मी पाहिले ऑलरेडी अशा प्रकारचा प्रश्न तर आलेला नाही मित्रांनो पुढे पाहता इथे टेक्स्ट हायलाईट कलर टेक्स्ट हायलाईट कलर दिसतोय तुम्हाला टेक्स्ट हायलाईट कलर करण्यासाठी काय करायचं मित्रांनो टेक्स्ट हायलाईट कलर करण्यासाठी तुम्हाला सेंटेन्स सिलेक्ट करायचा आणि टेक्स्ट हायलाईट सो हाय क्वेश्चन कशा प्रकारे मी सांगतो तुम्हाला हायलाईट द थर्ड सेंटेन्स विथ पर्पल कलर हायलाईट करायला सांगितलं लक्षात घ्या फॉन्ट कलर वेगळा आणि हायलाईट कलर वेगळा तर थर्ड सेंटेन्सला मी सिलेक्ट करतोय आणि इकडे ॲरोवरती क्लिक करून पर्पल कलर सिलेक्ट करतोय वायलेट कलर घेतोय इकडे पर्पल कलर नसेलच मला वाटतं हा कुठला कलर आहे पाहूया डार्क रेड आहे चला व्हायलेट कलर आहे व्हायलेट कलर सांगितला असेल जास्त करून व्हायलेट कलर येतोच एक्झाममध्ये तर व्हायलेट कलरने तुम्हाला किंवा असं सांगितलं जातं हायलाईट थर्ड अँड सिक्स सेंटेन्स तर थर्ड सेंटेन्स तुम्ही पहिलं सिलेक्ट करून घ्या असं आणि कंट्रोल बटन प्रेस करून सिक्स सेंटेन्स सिलेक्ट करा आणि याला व्हायलेट कलर का अशा प्रकारे प्रश्न आलेला आहे थर्ड अँड सिक्स सेंटेन्स हायलाईट करा जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली असेल तुमच्या कम्प्युटर सेंटरवरती तर तुम्हाला नक्की माहिती असेल की अशा प्रकारचे प्रश्न येतात कारण प्रॅक्टिकलमध्ये हे तुम्हाला आलं पाहिजे की हायलाईट कलर कुठून करतात आणि चेंज द फॉन्ट कलर किंवा चेंज द टेक्स्ट कलर असं सांगितलं असेल तर तुम्हाला इकडचं कलर यूज करायचं मित्रांनो हे लक्षात घ्या तर इकडचा कलर मी अप्लाय करतो इथे हे बा कुठे तुम्हाला फॉन्ट कलर काय सांगितलंय आणि जास्त करून तुम्ही फॉन्ट कलरला कधी कधी कम्प्युटरचं कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे कलर ब्राईटनेस वगैरे कमी जास्त असतो त्यामुळे तुम्ही स्वतःहून कलर डिसाईड करू नका इकडे जे कलर आलेत ना खाली त्याच्यावरती माऊस ठेवा आणि नाव बघा त्याचं नाव आचा काय पहिलं लाईट ग्रीन आहे काय जसं मी माऊस ठेवल्यानंतर तुम्हाला दिसते इकडे नाव आलं ग्रीन मग हा ग्रीन आहे तर हा तुम्ही डिसाईड करू नका हा ग्रीन आहे लाईट ग्रीन आहे इथे नाव आलं ग्रीन तर तुम्ही डायरेक्टली अप्लाय करा ग्रीन सांगितलं असेल ग्रीन अप्लाय करा रेड सांगितलं असेल रेड अप्लाय करा फॉन्ट कलर तुम्ही इथून अप्लाय करू शकता मित्रांनो आणि मी इथे फॉन्ट कलर रिमूव्ह करतोय अंडू करून सध्या तरी तुम्हाला जसं हा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करणार तसं डायरेक्टली इकडे राईट साईडला सेव्ह अँड सबमिट येणार आहे आणि यासाठी तुम्हाला माझा एक एम एस आयटीचा वन हॉरचा डेमो मी अपलोड केलेला आहे तो व्हिडिओ नसेल पाहिला तर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती व्हिजिट करा आणि त्यात मी प्रॅक्टिकली दाखवले एम एस आयटीचे क्वेश्चन येतात कसे आणि प्रॅक्टिकली कसे सॉल्व्ह करायचे तर ते तुम्हाला एकदम एक्सप्लेन करून सांगितलेलं तो वन हॉरचा व्हिडिओ नक्की पा कारण तुम्हाला एक्झामचा कन्सेप्ट नक्की कळेल तुम्हाला एम एस पास व्हायचं तर थोडीशी मेहनत तर करायला हवी मित्रांनो नक्कीच करायला तुम्ही मेहनत कारण तुम्ही हार्ड वर्क करात मित्रांनो अशी आशा बाळगतो चला आता मी तुम्हाला पुढचं दाखवतो आहे याच्यामध्ये तुम्हाला मी एवढं तर सांगितलं कशा प्रकारे हे यातले ऑप्शन्स किंवा यातले क्वेश्चन्स येऊ शकतात आता तुम्हाला येतात की चेंज द फॉन्ट नेम तर फॉन्ट नेम चेंज करायचं तुम्हाला थर्ड सेंटेन्सचं फोर्थ सेंटेन्स जे पण आहे तर इथून तुम्हाला चेंज करायला येतं फॉन्ट नेम तुम्हाला जे फॉन्ट नेम सांगितले कॅलिब्री वगैरे तुम्ही इथून चेंज करू शकता तुम्हाला दिसतं मी ऑप्शन या ॲरोवरती क्लिक केला आणि ऑप्शन्स ऑप्शन मिळतात मला पण तुम्हाला आता एखादं फॉन्ट नेम सांगितलं आहे ज्याचं नाव खूप खाली आहे तर तुम्ही असं टाईप करू शकता त्याला जसं टाईम्स न्यू रोमन सांगितलं तर तुम्ही टाईम्स टाईप केलं की वरती ते येतं आणि एंटर करा तर तो फॉन्ट याला अप्लाय झालेला दिसतो आहे तर तुम्ही वरती पण पाहू शकता तो फॉन्ट इकडे अप्लाय सिलेक्ट झालेला म्हणजे तुम्ही ते डायरेक्ट टाईप करू शकता जो फॉन्ट आहे वरदाना फॉन्ट सांगितलं तर तुम्ही वी आर लिहिलं वर्धाना फॉन्ट आहे ना डायरेक्टली तुम्हाला दिसतं आणि एंटर तर अशा प्रकारे फॉन्ट चेंज करायला येतात फॉन्ट नेम चेंज करायला येतात तर फॉन्ट नेम तुम्ही इथे टाईप करू शकता आणि तुम्ही इथून सिलेक्टही करू शकता तुमच्यावरती आहे मित्रांनो फॉन्टची साईज बदलायला पण येतं तर साईज तुम्ही इथून बदलू शकता आणि सोळा साईज सांगितली आहे वीस सांगितली आहे पण बऱ्याच वेळा कम्प्युजन होतं मित्रांनो की इथे तर सांगितलं एटी टू साईज करा आणि इथे तर सेवन्टी टू पर्यंतच लास्ट आहे तर तुम्ही कसं करणार आहात तर इथे एटी टू तुम्ही टाईप करू शकता मित्रांनो हा टाईप करा बस एंटर करा दॅट्स इट आला आन्सर आणि तुम्हाला असं सांगितलं इथे फिफ्टीन साईज करा तर फिफ्टीन साईज तर इथे आहेच नाही मग कुठून आणणार तुम्ही बोलणार आहे फिफ्टीन तर नाही मग तुम्ही इथे टाईप करा ना मित्रांनो काय प्रॉब्लेम आहे टाईप करावंच लागेल तर येणार आहे तर चला मी फिफ्टीन टाईप करून दाखवतो एंटर करा ओके फिफ्टीन आलेला आहे मित्रांनो तर अशा प्रकारे तुम्ही इथे डायरेक्टली करू शकता इथे फॉन्ट साईज चेंज करू शकता फॉन्टचा पॉइंट इकडून पण आहे ग्रो फॉन्ट बटनवरती क्लिक करून वाढवू शकता जास्त करून हेच तुम्हाला इकडून चेंज करायचं असतं कारण फॉन्टची साईज एक्झॅक्टली दिलेली असते की एवढी करा तेवढी करा पण तुम्हाला ती करायची असते आणि इकडून तुम्ही करू शकता त्यानंतरचा काय प्रश्न आहे आपण पाहूया जरा इकडे आहे चेंज किस चेंज किस हे ऑप्शनमध्ये काय चेंज किस हे ऑप्शनमध्ये आहे की आपण सेंटेन्स ला चेंज करू शकतो सेंटेन्स केसमध्ये लोअर केसमध्ये जरा मी झूमच करून दाखवतो अप्पर केसमध्ये कॅपिटलाईज इच वर्डमध्ये आणि टॉगल केसमध्ये तर
कन्वर्ट इन टू द सेंटेन्स केस तो तुम्हारा अशा प्रकार प्रश्न अल तो तुम्हें करू शता इतना अपर केस संगित है सर्व कैपिटल कराए करा तो चेंज केस से रिलेटेड प्रश्न आला तो तुम्हें इतना इजीली करू शता तो हा ऑप्शन है मित्रों फॉन्ड टैब मदला फॉन्ड ग्रुप मदला इकड़े लास्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मैटिंग क्लियर फॉर्मैटिंग का मैं संगत मित्रों सपोज तुम्हारा ऑलरेडी ये कहीं तरी फॉर्मैटिंग दिल है और तुम्हारा संगित है क्लियर द फॉर्मैटिंग ऑफ गिवन पैरग्राफ तो तुम्हारा ये फॉर्मैटिंग क्लियर कराई अल तो कंट्रोल ए करा और क्लियर फॉर्मैटिंग ये मैं जेवड़ी पे फॉर्मैटिंग अप्लाय के लिए कलर इवन मी नंबर्स दिए होते इक रिमूव जाए कलर्स आ नंबर्स सगले रिमूव होना है तो लक्षा आए मैं अंडू करते कंट्रोल जेड मित्रों अंडू महत्ति अल ना पाठीमागे जाए अंडू पांडू नहीं है मित्रों अंडू मीन्स कंट्रोल जेड और रिडू मीन्स कंट्रोल वाई पुढ़े ये तो महत्ति अल यार कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई कंप्यूटर शिकता है तुम्हें स्मार्ट आह तो मित्रों इतने तुम्हारा लक्षा आल है क्लियर ऑल फॉर्मैटिंग का है क्लियर ऑल फॉर्मैटिंग मेजे धोड़ आला टेक्स्ट पूर्ण क्लीन होना है ओके तो यह नक्की समझला अल तुम्हारा तो यह एवडे प्रश्न ये पर यह एक थोड़ा सा एक लपवेल प्रश्न पा है तो कशा है मैं तुम्हारा संगत है चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेन्स सेकेंड वर्ड फर्स्ट सेंटेन्सच सेकेंड वर्ड है तेज़ कैरेक्टर स्पेसिंग चेंज कराए स्पेसिंग दया संगित वन पॉइंट फाइव कैरेक्टर स्पेसिंग दयाच वन पॉइंट फाइव और एटी पर्सेंटेज तेज स्केल चेंज कराए तो कस कर मित्रनो ये तुम्हारा करावा का लगे कारण इक जे कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन है तुम्हारा इक इजीली दिस नहीं है तो तुम्हारा जाए कुछ या ऑप्शन में जाए फॉन्ट के एक्स्ट्रा ऑप्शन में तो इक क्लिक करना तुम्हें इक क्लिक के डायलॉग बॉक्स मिलत है मैं मग दाखिल है एडवांस पर क्लिक कराए एडवांस पर क्लिक के तुम्हारा इकते मिलते हैं स्केल ऑप्शन मित्रों स्केल मे क्लिक करा एटी पर्सेंटेज तुम्हारा मिलते हैं और कैरेक्टर स्पेसिंग तुम्हारा संगित है एक्सपांडेड टू वन पॉइंट फाइव एक्सपांडेड संगित है कंडेन्स संगित है जैसे मे दोन ऑप्शन है पहू शकता तुम्हें एक्सपांडेड और कंडेन्स ऑप्शन तो ये तुम्हारा नॉर्मल संगित एक्सपांडेड एक्सपांडेड वन पॉइंट फाइव तो इको तुम्हें वाढ़ू शकता इजीली मित्रों मैं इतने वन पॉइंट फाइव के लिए तो अशा प्रकार तुम्हें इक चेंजेस करू शता नक्की तुम्हारा समझला अल हा थोड़ा सा हिडन क्वेश्चन है मेजे बयाचा लोकान जर स्कोरिंग कराए एम एस आई टी में प्रश्न नक्कीच महती है हा जरा सा हिडन प्रश्न है मे हा प्रश्न तुम्हारा इक आत जाऊन सॉल्व करा लगत जर तुम्हारा एम एस आई टी में चांगल स्कोरिंग पाजे चांगले मार्क्स पाजे सगपेक्षा जास्त मार्क्स पाजे तो तुम्हारा अशा हिडन सेटिंग से क्वेश्चन महत्ति हवे हैं अच्छे क्वेश्चन संगने सा हा मैक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैं ओवरऑल क्वेश्चन सा डेमो बनला है कारण तुम्हारा मैक्रोसॉफ्ट वर्ड से आउट ऑफ मार्क्स मिला हवे मित्रों हा मज़ा अजेंट है और यह अजेंटा सा मैं नक्की इक प्रयत्न करते तुम्हारा सर्व प्रश्न डिटेल में एक्सप्लेन कर तो चला मित्रों हा तो मैं तुम्हारा संगित फॉन्ट विषय डिटेल में आता थोड़ा सा मैं स्पीड वाढ़ है कारण तुम्हारा बेजिक तो समझले कारण आता जास्त वे लाला तो इक खूब मोटा वीडियो बने मग तुम्हें मोटा वीडियो मनु स्कीप करा आता थोड़ा सा स्पीड वाढ़ो मित्रों मैं तो यहन है मित्रों अपने साथ पैरेग्राफ और पैरेग्राफ मे तुम्हारा ये कि फर्स्ट सेंटेन्स जो है तो सेंटर अलाइनमेंट करा लेफ्ट अलाइनमेंट करा तो अलाइनमेंट चेंज करना आल तो सेंटर अलाइनमेंट करा सिलेक्ट द फर्स्ट सेंटेन्स एंड चेंज इट्स अलाइनमेंट टू द सेंटर तो इतना तुम्हारा सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन मिलते हैं इतने दिस्त मैं सेंटर अलाइनमेंट ऑलरेडी के लिए जो तुम्हारा लेफ्ट अलाइनमेंट संगित बाजूला तुम्हें इतने पाऊ शो हा लेफ्ट अलाइनमेंट बटन है जैसे ऑलरेडी मैं इतने जूम करूँ दाखोते तुम्हारा और लेफ्ट वर् क्लिक करूँ दाखोते सेंटर वर् राइट वर् तुम्हारा संगित है सिलेक्ट द पैरेग्राफ एंड कन्वर्ट इन टू द जस्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट तो तुम्हारा पैराग्राफ सिलेक्ट कराए कि जो ओपन सेंटेन्स है तो सिलेक्ट कराए और इतने जस्टिफाई अलाइनमेंट मे कन्वर्ट कर यही होते है क्या मित्रों जर तुम्हें शिकल न सर तो संगत लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट एकत्र जस इक तुम्हारक एखाद सेंटेन्स है मैं जरा प्रैक्टिकली दाखो तो तुम्हारा ये पे समझ गरजे है कारण जॉब वरती तुम्हारा यूज होते तो इतने मज़ा जस्टिफाई अलाइनमेंट है ऑलरेडी इतने पाऊ शो तुम्हें लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट है टेक्स्ट एकत्र आए एक लाइन मे जर मैं जस्टिफाई अलाइनमेंट लेफ्ट में ठेत तो इतने राइट साइड में तुम्हें पा का है मगेपुढ़ टेक्स्ट आए चला सद्या कैरेग्राफ आप प्रैक्टिस लगना है पूरे का मित्रों मैं तुम्हारा दाखो तो इतने लाइन स्पेसिंग आए चेंज द लाइन स्पेसिंग हापन यो चेंज द लाइन स्पेसिंग फिफ्थ सेंटेन्स टू डबल तो फिफ्थ सेंटेन्सला सिलेक्ट करा ऑलरेडी मैं सिलेक्ट के लिए क्लिक कराए डबल कराएं क्या टू पॉइंट जीरो कराए मित्रों टू पॉइंट जीरो करा कि लाइन स्पेसिंग में जा लाइन स्पेसिंग में मल्टीपल के जागे वे ऑप्शन का है नीट वाचन पा इतने डबल ऑप्शन है मित्रों डबल ऑप्शन वरती तुम्हें टिक करना आ डबल के मल्टीपल करा कि तुम्हारा जे संगित इतने टाइप करू शता तुम्हें जे लाइन स्पेसिंग संगित डबल संगित मैं सद्या डबल मे ओके करा और अशा प्रकार लाइन स्पेसिंग एना है सेंटेन्सला सिलेक्ट करा विसरू ना आनतर क्वेश्चन सा प्रोसिड हो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मैं संगित है तुम्हारा संगित क
तर शेडिंग कलर चेंज करा किंवा बॉर्डर्स अप्लाय करायला सांगितलं असेल तर इकडून बॉर्डर्स तुम्ही अप्लाय करू शकता तर सध्या तर बॉर्डर्स वगैरे अप्लाय करायला आले तर ऑल बॉर्डर्स किंवा बॉटम बॉर्डर्स वगैरे इकडे बरेचसे ऑप्शन्स आहेत तर सध्या बॉर्डर अप्लाय करायचे जास्त करून प्रश्न येत नाहीत म्हणून मी तुम्हाला तो दाखवत नाही डिटेलमध्ये पण तुम्हाला हा नक्की येतो की तुम्हाला जे दिलेले फॉर्मॅट आहे त्याला नंबर फॉर्मॅटिंग काय करा चेंज करा आणि ए बी सी डी फॉर्मॅट अप्लाय करा तर इथून तुम्ही ए बी सी डी फॉर्मॅट अप्लाय करू शकता नंबर फॉर्मॅट कुठे चेंज करायचं आहे आणि कुठे ए बी सी डी फॉर्मॅट मिळतं आहे आणि कुठे त्याचं चेंज होतं पेजवरती दिसतं आहे मित्रांनो तुम्हाला इकडे आणि परत नंबर फॉर्मॅट हे करायचं आहे तर नंबर फॉर्मॅट तुम्ही अप्लाय करू शकता आणि रिमूव द नंबर फॉर्मॅटिंग आला असेल तर तुम्ही इथे नन ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला नन ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही रिमूव्ह करू शकता किंवा तुम्हाला सिम्बॉल फॉर्मॅटिंगमध्ये चेंज करायला सांगितलंय तर तुम्हाला दिसतं इकडे सिम्बॉल फॉर्मॅटिंग पण तुम्ही चेंज करू शकता इझिली मित्रांनो तर अशा प्रकारे हे पॅरेग्राफमधले प्रश्न आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला येणारे प्रश्न मी तुम्हाला इकडे सॉल्व केले जास्त करून इंडेंटचे वगैरे प्रश्न येत नाहीत इंडेंट वगैरे दिलेले आहे याच्यामध्ये पण इंडेंटचे प्रश्न नाही पण दाखवतो तरी पण इन्क्रीज इंडेंट आलं हे एक्सेलमध्ये येतं जास्त करून इन्क्रीज इंडेंट तर तुम्हाला इन्क्रीज इंडेंट असं करायचं आणि डिक्रीज इंडेंट असं पण वर्डमध्ये जास्त करून असे प्रश्न नाही विचारलेले आहेत आतापर्यंत तर मी फॉन्ट सांगितलं आणि हे सांगितलं यामध्ये आणखी गोष्ट एक आहे की तुम्हाला मी इकडे लेफ्ट साईडला राहिले फॉर्मॅट प्रिंटर दाखवायचं कॉपी पेजचे प्रश्न जास्त करून वर्डमध्ये विचारलेच गेलेले आहेत की कॉपी हे सेंटेज करा आणि पेश करा हे तुम्हाला एक्सेलमध्ये आहे कॉपी पेजचं किंवा तुम्हाला विंडोजमध्ये पण आहेत कॉपी पेजचे प्रश्न आणि मी ऑलरेडी त्याचा व्हिडिओ बनवला आहे विंडोजचा तर तुम्ही पाहून घ्या चॅनलवरती आहे विंडोचे प्रश्न कॉपी पेश कसे करा म्हणजे विंडोच्या फायल इकडून तिकडे कॉपी पेश कशा करायच्या मूव कशा करायच्या वर्डमध्ये तर विचारलं नाही तर विचारलंच तर तुम्हाला माहिती आहे इथून कट केल्यानंतर हे सेंटेस इकडून कट होत आहे म्हणजे निघून जाते आणि तुम्ही कुठे पाहिजे तिकडे क्लिक करून तिकडे इकडे पेस्ट करू शकता मित्रांनो दिसतं पेस्ट असे तर ते कट पेस्ट आहे पण इकडे फॉर्मॅट पेंटरचा नक्की प्रश्न तुम्हाला वर्ड एक्सेल आणि पॉवर पॉईंटमध्ये विचारला जाऊ शकतो आणि तो इथूनच शिकून किंवा म्हणजे एक्सेल आणि पॉवर पॉईंटमध्ये पण तुम्हाला येईल फॉर्मॅट पेंटर म्हणजे आहे तरी काय मी दाखवतो सपोज या टेक्स्टला काहीतरी फॉर्मॅटिंग आहे तुम्हाला सांगितलं कॉपी द फॉर्मॅटिंग फॉर सेंटेस वन अँड पेस्ट इन टू द सेंटेस थ्री तर सेंटेस थ्री हे आपलं आहे सेंटेस वन हे आहे तर कॉपी फॉर्मॅटिंग करायचं सेंटेस वनचं आणि ते सेंटेस थ्रीला पेस्ट करायचं फॉर्मॅटिंग कॉपी करायचं मित्रांनो तर अप्लाय सेम फॉर्मॅट असं पण येऊ शकतं अप्लाय सेम फॉर्मॅटिंग टू सेंटेस थ्री अँड सेंटेस वन सेंटेस वनला जी फॉर्मॅटिंग आहे ती सेंटेस थ्रीला अप्लाय करा तर सेंटेस वनला तुम्ही सिलेक्ट करून घ्या फॉर्मॅट पेंटरवरती क्लिक करा आणि सेंटेस थ्रीवरती ड्रॅक करा पहा इकडे ब्रश आलेला दिसतोय तुम्हाला आणि या ब्रशने ड्रॅक करतोय मी ऑटोमॅटिकली ती सेंटेन्स फॉर्मॅटिंग इकडे फील झालेलं आहे मित्रांनो तर फॉर्मॅट पेंटर कशा प्रकारे अप्लाय करायचं हे नक्की समजलं असेल मित्रांनो आणि आता मी तुम्हाला दाखवतोय राईट साईडला येतो इकडे राईट साईडला स्टाईल्स म्हणून ऑप्शन आहे स्टाईलमध्ये तुम्हाला जास्त करून जर हेडिंग स्टाईल म्हणजे टेक्स्टाईल विचारलं असेल तरच इकडे ऑप्शन येतोय तर टेक्स्टाईलमध्ये हेडिंग वन टेक्स्टाईल विचारले असेल किंवा हेडिंग टू तर इकडून तुम्ही करू शकता कारण याच्यामध्ये जास्त करून प्रश्न येत नाहीत पण जर तुम्हाला विचारलंच असेल की टेक्स्टाईल अप्लाय करा तर टेक्स्टाईल इथून तुम्ही अप्लाय करू शकता टेक्स्टाईल इन्फॅसिस सांगितले असेल तर तुम्ही इकडून अप्लाय करू शकता चेंज द टेक्स्टाईल टू थर्ड सेंटेस थर्ड सेंटेस सिलेक्टेड आहे आणि त्याला इम्पॅसिस करा तर इम्पॅसिस इकडून तुम्ही इझिली करू शकता नक्कीच असं समजलं असेल याच्याविषयी जास्त प्रश्न येत नाही म्हणून मी जास्त याला वेळ लावत नाही आणि पुढे यामध्ये फाईन अँड रिप्लेस आणि सिलेक्टमध्ये तुम्हाला रिप्लेस हा प्रश्न येतो म्हणून मी रिप्लेसच दाखवतो फक्त याच्यामध्ये मित्रांनो रिप्लेसमध्ये आहे तरी काय मी दाखवतो इकडे जरा अंडू करतो टेक्स्टला आणि तुम्हाला जे पॅरेग्राफ दिलंय तुम्हाला जे सेंटेन्स दिलाय त्यामध्ये एखादा वर्ड तुम्हाला रिप्लेस करायला येतो जसं तुम्हाला सांगितलं व्हिडिओ जिथे जिथे आहे तिथे ऑडिओ करा म्हणजे सर्व व्हिडिओ चेंज करून तुम्हाला ऑडिओ हा वर्ड करायचा आहे रिप्लेस ऑल दी व्हिडिओ वर्ड टू दी ऑडिओ रिप्लेस ऑल दी ऑकरन्स ऑफ व्हिडिओ टू दी ऑडिओ तर रिप्लेसवरती क्लिक करा इकडे बघा तर तुम्हाला रिप्लेस ऑप्शनवरती क्लिक करतोय मी आणि इथे तुम्हाला येते फाईंड हॉट जो वर्ड तुम्हाला रिप्लेस करायला सांगितलं तो इकडे लिहून टाका जसं व्हिडिओ सांगितला आणि जो कॅपिटल आहे कॅपिटल स्मॉल आहे स्मॉल व्ही कॅपिटल आहे व्ही कॅपिटल लिहिला बाकीचं स्मॉल लिहायचं आणि क्वेश्चनमध्ये दिलेला असतो तुम्हाला जो वर्ड नवीन त्याच्या जागेवरती टाईप करायचा रिप्लेस विथ ऑडिओ तर रिप्लेस ऑल करा रिप्लेस ऑल दी वर्ड व्हिडिओ टू दी ऑडिओ तर रिप्लेस करा आणि इकडे पहा ऑल डन एट रिप्लेसमेंट मेड क्वेश्चनमध्ये आलेला आहे आणि ओके करून तुम्ही या क्वेश्चनला इथे क्लोज करून याला क्लो क्लोज करून तुम्ही सबमिट करू शकता तर अशा प्रकारे हा प्रश्न तुम्ही इकडे सॉल्व्ह करू शकता मी अंडू करतो इथे मित्रांनो सध्या रिप्लेस ऑप्शन नक्कीच समजलं असेल तर होम टॅबमध्ये येणारे जे एक्स्ट्रा ऑप्शन्स असत
इन्सर्ट पेज ब्रेक तो इतने तुम्हें कर्स ठेवा जिथे पे तुम्हारा संगित है तुम्हें संगित फर्स्ट सेंटेन्स नर कि सेकेंड सेंटेन्स नर कि फर्स्ट पैरेग्राफ नर आता हा पैरेग्राफ नर संगित है तो इतने तुम्हें पेज बेक करू शता पशा प्रकार प्रश्न अजूपर्यंत तो जास्त विचार गए नहीं कवर पेज का विचार गए का ही एक्जाम में मनु मैं तुम्हारा संगून टेवला आता टेबल में पाऊ अपन तो इतने का आए टेबल के प्रश्न ये ये आना तुम्हारा एक्जाम में मैं तुम्हारा हे जे प्रश्न संगत है जे तुम्हारा कराएस हवे तो इन्सर्ट अ टेबल इन्सर्ट अ टेबल थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स अशा प्रकार एक प्रश्न नेह भी विचार होता इन्सर्ट अ थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स एंड हाईलाइट द फर्स्ट रो सेकेंड सेल फर्स्ट रो की सेकेंड सेल जी हाईलाइट कराएगी ती पर्पल कलर ने कि येलो कलर कि ऑरेंज कलर ने हाईलाइट करा मजे तिज बैकग्राउंड कलर चेंज करा मैं तुम्हारा पहले ये लक्षा दिए कि टेबल कुछ इन्सर्ट कराए तो तुम जो कर्सर है तो नेह एंडिंग पाजे जास्त कर एक सेंटेन्स वरती अशा प्रकार सेंटेन्स कि पैरग्राफ आता आता वरती कई सेंटेन्सेस हैं तक एंडिंग तुम्हारा कर्स ठेवा है एंडिंग इतने कर्सर ये न सेल तो डबल क्लिक करूँ तुम्हें कर्स इतने घू शता पे लक्षा ठेवा कर्सर वरती है नहीं है बरेचे मित्र इक कर्सर ठेता टेबल इन्सर्ट करता मग टेबल अशा प्रकार तो नंबर्स पे तो चुकी है मित्रों कर्सर खा ठेवा और इकड़े टेबल वरती जा टेबल वरती जाऊन इन्सर्ट टेबल दिस्ते ऑप्शन तुम्हारा डायरेक्टली इकड़े इन्सर्ट टेबल ऑप्शन आए क्लिक करा इन्सर्ट टेबल में जाऊन टेबल साइज इकड़े दिस्त है तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज थ्री कॉलम्स और थ्री रोज इकड़े तुम्हें डिसाइड करू शता दिस्त है तीन कॉलम आ तीन रोज संगित तो तुम्हें टाइप करा ओके करा ये टाइप करा तुम्हें अं ही घू शता मित्रों जन्न टेबल चांगल इको वरुण ही सिलेक्ट करू शता इक जाए की गरज नहीं है पं तुम्हारा इन्शोर मेजे शुअर वहाँ से कि बाबा मैं प्रॉपर करते तो तुम्हें इन्सर्ट टेबल मधुन घया और पहला रो है दुसरा रो है तीसरा रो है तो पहला रोज सेकेंड सेल जे है तेज बैकग्राउंड कलर इकड़ू चेंज कर मित्रों को जाए डिजाइन में जा शेडिंग में वरती डिजाइन टैप दाखते मित्रों तुम्हारा शेडिंग में जाए शेडिंग में जाऊन इतने तुम्हारा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज संगित तो तुम्हें ऑरेंज कलर इकड़ू चेंज करू शता अशा प्रकार तो तुम्हारा वर्ड में प्रश्न में टेबल से रिलेटेड मैं संगत तुम्हारा कि लास्ट रो तुम्हारा डिलीट कराया संगित है इन्सर्ट लास्ट रो तो लास्ट रो तुम्हें कसा डिलीट करना इतने लास्ट रो चाहिए कर्स ठेवा डिलीट कराए तो तुम्हारा लेआउट में सीम्पली ऑप्शन संगत मैं तुम्हारा लेआउट में डिलीट में डिलीट रो जो रो तुम्हें सिलेक्ट के तो रो डिलीट हो रहा है डिलीट कॉलम्स पाए डिलीट टेबल पे तुम्हारा दोन टेबल दिल एनी वन टेबल मग जो टेबल डिलीट करा संगित है फिर कर्सर ठेवा और डिलीट में जाऊन डिलीट टेबल करा दैट्स इट टेबल डिलीट करना कि टेबल में सगे रोज वगैरह इन्सर्ट कर सग ऑप्शन हा लेआउट में लेआउट टैप तुम्हारा महत्ति हवा पर हाँ अपेयर होता जेव तुम कर्सर टेबल में कम बरेचे मित्र टेबल के बाहर कर्सर ठेत मैं तो लेआउट टैप मिलते नहीं है मैं क्या करूँ हा प्रश्न तो लक्षा गया मित्रों टेबल टैप मजे टेबल हा लेआउट के मिले जेव तुम कर्स ठेवा कर्सर इन्सर्ट अबो इन्सर्ट बिलो इन्सर्ट राइट इन्सर्ट लेफ्ट अ रोज पे मिलता कॉलम पे मिलता मजे इतने क्लिक करा और तुम्हारा संगित इन्सर्ट राइट तो राइट साइड लाइक कॉलम है तो तुम्हारा इतने दिल सपोज इतने कॉन्टैक्ट नंबर मन लास्टला कॉलम है इन्सर्ट वन मोर कॉलम टू दी राइट टू दी कॉन्टैक्ट नंबर तो कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम के राइटला एक नवन कॉलम इन्सर्ट करा तो इन्सर्ट राइट करा और लेफ्टला संगित तो इन्सर्ट लेफ्ट करा इन्सर्ट अबो वन मोर रो तो इतने इन्सर्ट अबो दिस्त है तुम्हारा हे छोटे छोटे गोषी आने तुम्हारा यहाँ हवे मित्रों तो टेबल डिलीट कस कर कॉलम रोज कैसे डिलीट कराए कशा प्रकार इन्सर्ट कराएं टेबल से रिलेटेड प्रश्न मैं कि क्लियर के लिए नक्की तुम्हें यहाँ प्रैक्टिकल कर मेरा संग पुढ़ पाया यह पिक्चर इन्सर्ट कर ऑनलाइन शेप्स वगैरह पिक्चर वगैरह ये नहीं शेप्स ही ये नहीं जर आए तो तुम्हारा संगत इतने कस कर राउंडेड रेक्टैंगल शेप मनु जास्त कर पॉवर पॉइंट मे तो इन्सर्ट शेप राउंडेड रेक्टैंगल वगैरह तो तुम्हें अशा प्रकार शेप इक इन्सर्ट करू शता दूसरी कुछ लेप संगित तो तुम्हें शेप में जा इक दूसरी शेप पी इन्सर्ट करा या शेपला तुम्हारा ग्रुप कराया संगित तो दोन शेप एकत्र ग्रुप करना शिफ्ट बटन प्रेस करूँ तुम्हें हा दो वरती क्लिक करना पा पैला शेप पर क्लिक किया शिफ्ट बटन प्रेस करूँ दुसर पर क्लिक किया दोनों सिल्क जा मित्रों राइट क्लिक करा शेप पर राइट क्लिक के तुम्हारा इक ग्रुप ऑप्शन मिलते मैं जरा जूम करूँ दाखो और इकड़ू तुम्हारा ग्रुप करा पॉवर पॉइंट मे पे वर्ड मे पाइट क्लिक कर ग्रुप कर इकड़ून अनग्रुप करू शता मित्रों दिस्त है तुम्हारा अनग्रुप ग्रुप और अनग्रुप अशा प्रकार इकड़े करू शता तुम्हें जर संगल तो तुम्हें नक्की करा ये इन्सर्ट मे तुम्हारा पूछा प्रश्न है तो हाइपर लिंक है तो डायरेक्टली मैं पूछा प्रश्न पर जो कारण ये चार्ट वगैरह से रिलेटेड वर्ड मे जा कर एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है प्रश्न तो हाइपर लिंक कस कर मित्रों तो हाइपर लिंक तुम्हारा एखाद वर्ड संगित सेकेंड वर्ड ऑफ थर्ड सेंटेन्स तो थर्ड सेंटेन्स से वर्ड सिल करा सिलेक्ट करा और हाइपर लिंक अपना एप्लाय हाइपर लिंक टू सेकेंड वर्ड ऑफ थर्ड सेंटेन्स तो मैं सिलेक्ट किया थ
आणि राईट क्लिक करून तुम्ही इकडे रिमू लिंक म्हणून ऑप्शन यूज करून त्याला रिमूव्ह करू शकता जर रिमूव्ह करायला आलं तर तर अशा प्रकारे हायपर लिंकचा प्रश्न येतो कमेंट जर ॲड करायला आली तर तुम्ही इथून ॲड करू शकता ॲड अ कमेंट टू पॉवरफुल सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड ज्या ज्या वर्डला सांगितली तर इकडे तुम्ही कमेंट ॲड करू शकता आणि काही कमेंट लिहून बस सोडून द्यायचं आहे कमेंट इथे नको तर क्लोज करून टाका सध्या तरी नको आपल्याला आता तर ॲड करायची असेल तर ॲड कशी करायची आणि डिलीट करायची असेल तर त्या कमेंटला सिलेक्ट करायचं इकडून कमेंटला सिलेक्ट केलं इकडे आणि राईट क्लिक करायचं त्या वर्डवरती आणि राईट क्लिक करून डिलीट कमेंट म्हणून ऑप्शन येतो तर जास्त करून येत नाही पण तुम्हाला एक पॉसिबिलिटी सांगितली पण हेडर अँड फुटर नक्की येतो आता तुम्हाला हेडर अँड फुटर काय येतो क्वेश्चन मी सांगतो तुम्हाला इन्सर्ट अ हेडर ॲज अ इंट्रोडक्शन अँड फुटर ॲज अ थँक्यू तर इन्सर्ट हेडर ॲज अ इंट्रोडक्शन फुटर ॲज अ थँक्यू कसं ॲड करायचं आहे हेडरमध्ये जायचं फक्त मित्रांनो आणि इकडे क्लिक करायचं आहे क्लिक केल्यानंतर इंट्रोडक्शन ॲज अ हेडर चला इंट्रोडक्शन मी लिहितो आहे आणि इंट्रोडक्शन हेडरमध्ये लिहिल्यानंतर इकडे लक्षात घ्या गो टू द फुटर एक ऑप्शन मिळतोय तुम्हाला इथे गो टू द फुटर डिझाईन टॅबमध्ये आहे आणि त्याच्यावरती क्लिक करा आणि तुम्ही इकडे थँक्यू लिहायचं आहे थँक्यू पण हे लिहिल्यानंतर एक लक्षात घ्या तुम्हाला हा हेडर अँड फोटर क्लोज करायचा इथून कुठून क्लोज करायचा इथून तर जे जे मार्क मिळतील मित्रांनो तुम्हाला क्लोज हेड अँड फोटर इंट्रोडक्शन आणि थँक्यू आणि हे मी जे पन्नास मार्कचा डेमो एक एक्सप्लेन केलेला आहे मित्रांनो चॅनलवरती आहे तो व्हिडिओ त्यात मी एक्सप्लेन केलेला आहे की हा प्रश्न कसा सॉल्व्ह करायचा तर याच्यामध्ये हेड ॲड करायला सांगितलं तुम्हाला केलं तुम्ही फुटर ॲड करायला सांगितलं आणि क्लोज पण केला आणि नंतर तुम्ही क्वेश्चनला सबमिट करायचं पण या हेडर फुटर बरोबर तुम्हाला येतं की तुम्हाला चेंज कलर पण येतो करायला तर डिझाईनमध्ये जाऊन तुम्ही पेज कलर चेंज करू शकता पेज कलर पण चेंज करायला सांगितला जातो किंवा पेजमध्ये फिलेपिक्समधून तुम्हाला टेक्चर्स अप्लाय करायला सांगितलं फिलेपिक्समध्ये जावा टेक्चर्समध्ये जावा आणि टेक्चर्समध्ये तुम्हाला जे टेक्चर सांगितले त्याचं नाव आले स्टेशनरी टेक्चर्स किंवा काय जे नाव असेल ते तिथे पा नाव येते खाली तुम्ही क्लिक करा आणि ओके करा तर अशा प्रकारे हा प्रश्न असतो जो हेडर अँड फुटरमध्ये येतो तो तुम्हाला मी तिथे दाखवलेला मी ते अंडू करून इथे कॅन्सल करतो आहे सगळं तर हेडर अँड फुटर कसं अप्लाय करायचं नक्की समजलं असेल आणि ते कुठून येतं ते समजलं असेल तुम्हाला पेज नंबर अप्लाय करायला आलं तर तुम्ही इथून पेज मार्जिनमध्ये पेज नंबर अप्लाय करू शकता वगैरे ऑप्शन इथे आहे हा मी दाखवून ठेवतो आहे फक्त जास्त करून हेडर अँड फुटरचा आजपर्यंत आलेला आहे नेक्स्ट आहे की इथे सपोज एखादा पॅरेग्राफ आणि त्या पॅरेग्राफच्या सेंटेन्सला तुम्हाला ड्रॉप कॅप अप्लाय करायला सांगितलं आहे त्यांना सांगितलं आहे की फर्स्ट लेटर जे आहे फर्स्ट सेंटेन्स ऑफ किंवा सेकंड सेंटेन्सचा फर्स्ट लेटर आहे त्याला ड्रॉप कॅप अप्लाय करा तर ड्रॉप कॅप कसं अप्लाय करायचं इथे कर्सर ठेवायचं आणि ड्रॉप कॅपवरती इथे ड्रॉप अप्लाय करायचं सो रिमूव्ह द ड्रॉप कॅप ऑफ सेकंड सेंटेन्स असं पण सांगितलं जाऊ शकतं मग इथे कर्सर ठेवायचा कर्सर ठेवल्यानंतर याच्यावर कर्सर ठेवल्यानंतर ड्रॉप कॅपमध्ये जायचं आणि नन करायचं तर ड्रॉप कॅप ऑप्शन्स अप्लाय करायचं आणि नन करायचं ड्रॉप कॅप वर्ड आला तर लक्षात ठेवायचं इथून अप्लाय करायचं आणि इथून नन करायचं फक्त पॅरेग्राफ कुठला सांगितलं त्याच्या पुढे कर्सर असायला हवा मित्रांनो लक्षात आलं तर हा एक प्रश्न येऊ शकतो हे तुम्हाला मी ते सांगितलं इन्सर्ट डेट अँड टाईम जर तुम्हाला सांगितलं असेल तर तुम्ही इथून इन्सर्ट करू शकता डेट अँड टाईम पण हे पॉवर पॉईंटमध्ये वगैरे येतं जनरली त्यामुळे मी इथे दाखवत नाही आणि तुम्हाला सांगितलं की एखादा सिम्बॉल ॲड करा एखाद्या सेंटेन्समध्ये तर सेंटेन्समध्ये किंवा वर्ड डॉक्युमेंटमध्ये तर सिम्बॉल तुम्ही इथून ॲड करू शकता जसं तुम्हाला कॉपीराईटचा सिम्बॉल वगैरे सांगितलं असेल तर तुम्ही इकडून ॲड करू शकता इरामध्ये असे प्रश्न आलेले आहेत इरा जर तुम्ही केला असेल तर माहितीच असेल तुम्हाला तर वर्डमध्ये हे इन्सर्ट टॅबचे मी प्रश्न दाखवलेले आहेत मित्रांनो हा इन्सर्ट टॅब इकडे क्लिअर झालेला आहे आता डिझाईन टॅबमध्ये जास्त करून तुम्हाला थीम्समधून तर येत नाही जर आलंच अप्लाय द थीम्स टू द गिवन वर्ड डॉक्युमेंट जसं मेश थीम तो मेस थीम तुम्ही अप्लाय करू शकता ड्रॉपलेट थीम अप्लाय करू शकता थीमची नावं येतात आणि थीम वर्ड आला तर कुठे जायचं हे नक्की लक्षात आलं असेल तुम्हाला नंतर तुम्हाला वॉटरमार्क जर रिमूव्ह करायला आलं तर रिमूव्ह वॉटरमार्क जास्त करून रिमूव्ह वॉटरमार्कचा प्रश्न येतो कारण वॉटरमार्क त्यांनी ऑलरेडी दिलेलं जसं सपोज वॉटरमार्क इकडे दिलेलं आहे पा वॉटरमार्क तुम्हाला दिसत आहे पाठीमाग याच्यामध्ये लाईट कलरमध्ये एक कॉम्पिटेन्शियल म्हणून टेक्स्ट दिसतो आहे तर त्याला मी रिमूव्ह करतोय कसं वॉटरमार्कमध्ये जायचं आणि रिमूव्ह वॉटरमार्क जास्त करून रिमूव्ह वॉटरमार्कचाच प्रश्न येतो अप्लाय वॉटरमार्कसाठी येत नाही आणि जर आलाच अप्लाय वॉटरमार्कसाठी तर तुम्हाला माहिती आहे कस्टम वॉटरमार्कमध्ये तुम्ही जाणार आहात इकडे कस्टम वॉटरमार्कमध्ये जाऊन तुम्ही इथे वॉटरमार्क जे सांगितलं असेल ते टाईप करायचं आणि ओके करायचं आहे मित्रांनो जसं इथे टेक्स्ट वॉटरमार्क दिले टेक्स्ट वॉटरमार्कमध्ये टेक्स्ट टाईप करा आणि ओके अप्लाय करा इथे टेक्स्ट टाईप करून अप्लाय करून ओके करा दॅट्स इट पण येत नाही मी जनरली नोटीस केलं आहे पेज कलरमध्ये तुम्हाला पेजचा कलर चेंज करायला येतं तर तुम्हाला बॅकग्राऊंड कलर पेज कलर सांगितलं आहे पर्पल करा तर इथून करा पर्पल करा ग्रीन
प्रश्न जास्त करून विचारले जात नाहीत आणि जे प्रश्न मी स्लोली सांगतोय ते प्रश्न जास्त करून विचारले जात नाही म्हणून मी त्यावरती डिटेलमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देतोय पेज लेआउट टॅबमध्ये तुम्हाला मार्जिनचा प्रश्न येणारच मित्रांनो येतोच म्हणजे मोस्ट ऑफ तर मुलांना आलेलाच आहे आतापर्यंत एक्झाममध्ये तर काय चेंज द मार्जिन ऑफ पेज टू लेफ्ट मार्जिन टू झिरो पॉईंट फाय इंच ऑर टू इंच ऑर थ्री इंच तर कस्टम मार्जिनमध्ये जायचं मित्रांनो तुम्हाला मार्जिनमध्ये कस्टम मार्जिन इथे तुम्हाला मार्जिनमध्ये गेल्यानंतर मार्जिन्स ऑप्शनमध्ये टॉप मार्जिन आहे लेफ्ट मार्जिन आहे गटर आहे गटर तर येणार नाही जास्त करून पण गटर यु नो गटर मी साईड पोर्शन जसं आपल्याला पंचिंग वगैरे करण्यासाठी एक्स्ट्रा ठेवायचं असेल तर तो तर इथे टॉप आहे लेफ्ट आहे बॉटम आणि राईट आहे तर टॉप मार्जिन तुम्हाला किती करायला सांगितलं ते फक्त टाईप करायचं आणि फक्त टाईप करून इकडे इंच वगैरे साईड नाही दिलं तरी चालतं ओके करा तो ऑटोमॅटिक घेतो मायक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्युमेंट जरा समजदार आहे मित्रांनो तो तर तुम्हाला करायचं आहे काय कस्टम मार्जिनमध्ये जाऊन फक्त मार्जिन चेंज करायचे आणि जे मार्जिन पाहिजे ते इथे अप्लाय करायची लेफ्ट राईट बॉटम ते कुठलेही येऊ शकतं एक्झाममध्ये तुम्हाला ते करायचं आहे इकडून फक्त मित्रांनो समजलं असेल ना की मार्जिनच्या प्रश्नावरती लक्ष घाला ओरिएंटेशन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ गिवन पेज टू लँडस्केप ओरिएंटेशनमध्ये जा लँडस्केपमध्ये जा तर आता पेज कुठे झाले कसं झाले पा हॉरिझेंटल झाले मित्रांनो हे हॉरिझेंटल दिसेल ना कंट्रोल पी मध्ये दाखवत आहे ओरिएंटेशन हॉरिझेंटल पेज करायचं असेल तर लँडस्केप आणि व्हर्टिकल पेज करायचं तर पोर्ट्रिएट तर पेज ओरिएंटेशन चेंज करण्यासाठी पॉवर पॉईंटमध्ये पण येतो वर्ड मध्ये पण येतो जास्त करून तर इथून तुम्ही चेंज करू शकता जो पेज लेआउट टॅब आहे तर याच्यामध्ये इथून करा लक्षात घ्या तर याच्यामध्ये साईज पण येतं साईज चेंज करा चेंज द पेज साईज टू ए फोर तर ए फोर साईज तुम्हाला चेंज करायची इथे दिसतोय तुम्हाला ए फोर साईज झूम करून दाखवतोय मी आणि ए फोर साईजवरती फक्त चेक करायचं आहे चेंज द पेज साईज चेंज द पेज ओरिएंटेशन चेंज द पेज मार्जिन्स सगळे पेज लेआउटमध्येच मिळणार आहे पेज वर्ड आला तर पेज लेआउटमध्येच जा बेत जास्त जास्त करून इकडेच आहेत पेज कलर आला तर नका येऊ पण पेज कलर आला तर डिझाईनमध्ये जा कारण डिझाईनमध्ये पेज कलर आहे आणि पेज लेआउटमध्ये हे बाकीचे सेटिंग्स आहेत चेंज द गिवन सेंटेन्स इन टू द थ्री कॉलम्स गिवन सेंटेन्स गिवन सेंटेन्स ऑर गिवन पेज इन टू द थ्री कॉलम्स तर कंट्रोल ए करून टाका ह्याला पूर्ण तीन कॉलममध्ये कन्वर्ट करायचं कंट्रोल ए करा म्हणजे पूर्ण पेज सिलेक्ट होते आणि इथे थ्री कॉलम्समध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायला सांगितले थ्री कॉलम्स दिसते तुम्हाला ऑप्शन फोर कॉलम्स फाईव्ह कॉलम्स असे कॉलम्स सांगितले असेल जे इथे नाहीत तर तुमच्यासाठी ऑप्शन्स आहे ना मित्रांनो मोर कॉलम्समध्ये जा आणि इकडे तुम्हाला जे कॉलम्स सांगितले ते कॉलम्स इथे क्लिक करा आणि ओके करा दॅट्स इट मित्रांनो लक्षात येतं ना कसं मी थोडंसं फास्ट दाखवलं परत दाखवतो आहे मोर कॉलम्समध्ये जा आणि नंबर ऑफ कॉलम्स इथे टाईप करा आणि ओके करा जे कॉलम्स तुम्हाला सांगितले तुम्ही डायरेक्टली कन्वर्ट करू शकता तर तुम्हाला अशा प्रकारे यामध्ये येणारे प्रश्न आहेत इंडेंट जर वाढवायला सांगितलं असेल किंवा पॅराग्राफ स्पेसिंग सांगितलं असेल तर बिफोर आणि आफ्टर हा ऑप्शन दिसतोय लेफ्ट आणि राईट हा इंडेंटसाठी ऑप्शन दिसतोय पॅराग्राफसाठी इथे ऑप्शन आहे पॅराग्राफ स्पेसिंग जास्त करून विचारला नाही आहे पण इकडून पॅराग्राफ स्पेसिंग आहे आणि इथे जो आहे तो लाईन स्पेसिंग आहे होम टॅबमध्ये जो आहे तो लाईन स्पेसिंग आहे इथे हे लक्षात ठेवा लाईन स्पेसिंग आणि पॅराग्राफ स्पेसिंग यामध्ये फरक समजून घ्या मित्रांनो तर यामध्ये पेज लेआउट तर सांगितला मित्रांनो मी तुम्हाला रेफरन्सेस टॅबमध्ये मला तर अजूनपर्यंत एक प्रश्न विचारलाच नाही म्हणजे मला मी एक्झाम दिली तेव्हा नाही आला होता आणि तुम्हाला प्रश्न आला असेल मी एक्झाम दिली तेव्हा मला किती मार्क्स पडले मला फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी मार्क्स मिळाले जोक नाही करत मित्रांनो खरं आहे पाहिजे तर प्रूफसाठी तुम्हाला लिंकमध्ये माझा सर्टिफिकेटचा स्कॅन टाकतो ओके कारण एम एस आय टी एक्झाम्स एवढं डिफिकल्ट नाही मित्रांनो खूप इझी आहे आणि मी भरपूर मुलांना शिकवलेलं आहे मला माहीत आहे की कशा प्रकारचे प्रश्न वगैरे येतात त्यामुळे मी तुमच्याबरोबर हे शेअर करतो आणि तुम्ही नक्कीच याला फॉलो कराल मेलिंग्समध्ये आणि रेफरन्समध्ये तुम्हाला कुठलाही प्रश्न येत नाही आहे चला तुमचा आणखी वेळ वाया न घालवतो आता मी तुम्हाला डायरेक्ट रिव्ह्यू टाप दाखवतो चेक द स्पेलिंग अँड ग्रामर आता थोडेसे प्रश्न आहेत मित्रांनो आता संपलेलाच आहे आपला व्हिडिओ थोडा वेळ आणि थोडी कळ काढा तुम्ही आता ऑलमोस्ट मायक्रोसॉफ्ट वर्ड पूर्ण शिकूनच घेतलेला आहे म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये येणारे प्रश्न तुम्हाला समजणारच आता आता पूर्णचे पूर्ण रिव्ह्यूमध्ये स्पेलिंग अँड ग्रामरचा प्रश्न येतो मित्रांनो त्यामध्ये तुम्हाला चेक द स्पेलिंग अँड ग्रामर ऑफ द गिवन डॉक्युमेंट मी ते थोडीशी स्पेलिंग मिस्टेक करतो आणि तुम्हाला सांगितलं की करेक्ट करायला सांगितलं स्पेलिंग अँड ग्रामर तर तुम्हाला फक्त क्लिक करायचं तुम्हाला स्वतःहून काही अनालिसिस नाही करायचं स्पेलिंग ग्रामरवरती क्लिक केल्यानंतर इथे फक्त चेंज ऑप्शनवरती क्लिक करत जायचं जोपर्यंत ओके येत नाही आणि ओके आलं तर दॅट्स इट झालं तुमचं काम बस स्पेलिंग ग्रामर एवढंच रिव्ह्यू टॅबमध्ये जास्त करून प्रश्न येतात आणि रिव्ह्यू टॅबमध्ये मला तर माहीत नाही की बाबा अजून काय विचारलं गेलं आहे मला म्हणजे मला तर वाटतं की अजून काही विचारलंच नाही रिव्ह्यू टॅबमध्ये व्ह्यूमध्ये जाऊया आपण व्ह्यूमध्ये तुम्हाला येतं की दिलेल्या पेजमध्ये ग्रीड लाईन शो कर
तर इकडून आहे रीड मोडमध्ये पेजला व्ह्यू करा व्ह्यू द पेज इन रीड मोड व्ह्यू तर व्ह्यू हा वर्ड आला क्वेश्चनमध्ये किंवा व्ह्यू करायला सांगितलं किंवा झुमिंग चेंज करायला सांगितलं ते तुम्हाला व्ह्यूमध्ये मिळत आहे तर हे मायक्रोसॉफ्ट वर्डमधले जे टॅब्स आहेत त्याचे प्रश्न मी दाखवलेत पण एक अजून हिडन टॅबचे प्रश्न आहेत तेही तुम्हाला समजून घ्यायला हवेत आणि त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ कम्प्लीट पाहायला हवा तर लास्ट प्रश्न जे आहेत ते आहे डेव्हलपर टॅबचे मित्रांनो आता ते काय आहेत मी सांगतो इथे एक डेमो म्हणून टेबल मी ॲड करतो आणि टेबलमध्ये तुम्हाला जनरली इथे एक सपोज नेम ॲड केलेलं आहे आणि इथे पिक्चर म्हणून ॲड केलं आहे काही पण असू शकतं तुम्हाला काय सांगितलं आहे ॲड ती टेक्स्ट कंटेंट रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स इन फ्रंट ऑफ नेम नेमच्या पुढे तुम्हाला काय करायचं रिच कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स ॲड करायला सांगितलं आहे पण तुम्ही कन्फ्यूज होता बाबा हे रिच कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स आहे तरी काय मग तुम्हाला सांगतो मी कुठे जायचं पहा यासाठी फाईलमध्ये जावा फाईलमध्ये जा गेल्यानंतर इथे ऑप्शन्समध्ये जावा पहा ऑप्शनमध्ये का जातो आहे मी ऑप्शनमध्ये तुम्हाला एक कस्टमाइज रिबन म्हणून ऑप्शन मिळतो आहे मित्रांनो कस्टमाइज रिबनमध्ये इथे तुम्हाला डेव्हलपर टॅब मिळतो आहे आणि त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं विसरू नका डेव्हलपर टॅबला तुम्हाला ॲक्टिव्ह करावं लागणार आहे डेव्हलपर टॅब तुम्ही चेक करताय तर इकडे एक डेव्हलपर टॅब येतोय हा व्हिडिओ थोडासा रिवाइंड करून परत पहा डेव्हलपर टॅब मी कसा ऍक्टिवेट केलाय आणि डेव्हलपर टॅब ऍक्टिवेट झाल्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला कंटेंट यातूनच प्रश्न येतो बाकी याच्यातलं काहीच विचारलं जाऊ शकत नाही तुम्हाला फक्त या या बॉक्सवरती लक्ष घालायचं इकडच्या छोट्या तर इथे तुम्हाला सांगितलं रि टेक्स कंटेंट कंट्रोल किंवा प्लेन टेक्स कंटेंट कंट्रोल तर प्लेन टेक्स कंटेंट कंट्रोल इथे आहे तर तुम्हाला तो ऍड करायचा म्हणजे फक्त क्लिक करायचं दॅट्स इट अशा प्रकारे ऍड करायचं आहे किंवा तुम्हाला इन्सर्ट अ पिक्चर कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स असं विचारला जाऊ शकतो नेक्स्ट टू पिक्चर तर पिक्चरच्या पुढे कर्स ठेवायचा पिक्चरच्या पुढे जो कॉलम आहे त्यात कर्स ठेवायचा आणि इथे पिक्चर कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स आहे मित्रांनो इथे पहा हा झूम करून दाखवतोय आणि याला पिक्चर कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स बोलतात क्लिक करा तो आलेला इथे दिसतंय पण आता तुम्हाला हा प्रश्न असा असू शकतो उलटा की त्यांनी ऑलरेडी असं दिलं असतं टेबलमध्ये अँड डिलीट द पिक्चर कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स आता हा डायलॉग बॉक्स डिलीट करायचा तर तुम्ही काय करता क्लिक करता आणि डिलीट करता नाही होणार मित्रांनो डिलीट कारण हे पिक्चरचा बॉक्स फक्त डिलीट होते म्हणजे याच्यात तुम्ही इन्सर्ट करणार ते पिक्चर डिलीट होणार तर याच्या पिक्चर या नावावरती क्लिक करायचं वरती दिसतंय पिक्चर या नावावरती क्लिक करून त्याला डिलीट करा किंवा तुम्हाला हा डिलीट करायचा तर याच्यावरती क्लिक केल्यावर डिलीट नाही होणार याच्या हे जे डॉटेड पॉईंट दिसत नाही डॉटेड पॉईंट बघा इथे झूम करून दाखवतो पूर्ण आता एवढं झूम केलं कम्प्युटरच्या बाहेरच यायचं ते ओके म्हणजे जोकिंग मित्रांनो इथे बघा क्लिक करा आणि डिलीट करा डिलीट केल्यानंतर पहा काय झालं डिलीट केलंय कसं डिलीट करायचं समजलं ना ते डॉट वरती क्लिक करा त्या नावावरती क्लिक करा तर ते डिलीट होणार मग डिलीट द पिक्चर कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स डिलीट द रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स किंवा याच्यातले आणखी काही कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स नाव आलं तर इथून बा ड्रॉप डाऊन लिस्ट आहे किंवा चेक बॉक्स कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स आहे तर अशा प्रकारे इथे आहे ते आणि याच्यातूनच प्रश्न विचारले जातात जास्त करून मी ऑब्झर्व केलं की हे तीन प्रश्न म्हणजे पिक्चर कंटेंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स वगैरे विचारले जाऊ शकतात तर अशा प्रकारे ओव्हरऑल वर्डचे प्रश्न असतात मित्रांनो तर मला तर वाटतं मी सर्व प्रश्न कवर केलेले आहेत आणि तुम्हाला जर कुठला क्वेश्चन असं वाटत असेल की नाही कवर केला तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की लिहा आणि कमेंट सेक्शन मला हेही लिहा की तुम्हाला एम एस सी आय टी एक्झाममध्ये किती मार्क्स मिळाले आहेत एक्झाम झाल्यानंतर मी तुमची वाट पाहिली मात्र मित्रांनो मी एवढी मेहनत घेतो आहे तुमच्यासाठी तर तुम्ही थोडीशी मेहनत घ्या माझ्यासाठी कमेंट लिहायला व्हिडिओ लाईक करा आणि मित्रांवरती जरूर शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका कारण कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी टिक्स आणि टिप्सचे व्हिडिओज मी अपलोड करतो रेग्युलरली ज्यामधून तुम्ही बनणार आहात कम्प्युटरमध्ये स्मार्ट तर हे होतं एम एस सी आय टीमध्ये येणारे मायक्रोसॉफ्ट वर्डचे क्वेश्चन मी ओव्हरऑल एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आवडला असेल तर तुम्ही लाईक केला असेल लाईक केलं नसेल तर आता क्लिक करा मित्रांबरोबरती शेअर करा आणि मी भेटेल तुम्हाला नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत माझे बाकीचे पण व्हिडिओज आहेत चॅनलवरती तेही तुम्ही पाहाल अशी मी आशा बाळगतो आणि मी घेतो तुमच्याकडून रजा मित्रांनो बाय बाय